వెల్కమ్ టు శ్రవణ్ లాజిక్స్ ఐ ఎమ్ శ్రవణ్ కుమార్ పన్నాలా అండి నేను మీ ఎకనామిక్స్ ఫ్యాకల్టీని ఓకే మనము ఈరోజు మల్టీపుల్ ఛాయిస్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కషన్స్ చేస్తున్నాం దానికంటే ముందండి ఈరోజు వివాన పబ్లికేషన్ వారు ఓకే నవంబర్ ఎయిత్ రోజునండి ఒక బుక్ను రిలీజ్ చేస్తున్నారు రెండు బుక్స్ ఒకటి కూడా కాదు రెండు బుక్స్ ఒకటి తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు అభివృద్ధి ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్స్లో ఆర్థిక సర్వేకు సంబంధించిన అంశాలు మరియు బడ్జెట్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కరెంట్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు తెలంగాణకు సంబంధించినవి ఈ బుక్లో ఇవ్వటం జరిగింది కంపల్సరిగా మనకు ఈ బుక్ను చదవటం ద్వారా స్కోర్ పెరుగుతుంది ఆర్థిక సర్వేకు సంబంధించిన అంశాలు మొత్తం కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేయటం జరిగింది చూడండి తెలంగాణ ఎకానమీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేశారు సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ అకాడమీ బుక్స్ వీటినన్నిటిని గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన సర్వేలు మొత్తం కూడా ఇందులో పెట్టడం జరిగింది తెలంగాణకు సంబంధించింది దీంతోపాటు మరో బుక్ను కూడా రిలీజ్ చేశారు ఇండియన్ ఎకానమీ చాప్టర్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మల్టీపుల్ ఛాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇది ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉంది దీనికి అడిషనల్గా ఇంకొన్ని పేపర్స్ మనకు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా యాడ్ చేసి ఇవ్వటం జరిగిందండి ఇండియన్ ఎకానమీ బుక్స్ ఈ రెండు కూడా వివాన పబ్లికేషన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయటం జరిగింది కంపల్సరిగా స్టూడెంట్స్ ఈ బుక్స్ యూజ్ చేసుకోండి కంపల్సరీ స్కోర్ పెరుగుతుంది ఓకే లాస్ట్ క్లాస్కి ఈ క్లాస్ కంటిన్యూషన్ అండి మరికొన్ని ప్రశ్నలు గురించి డిస్కషన్స్ చేద్దాం మల్టీపుల్ ఛాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సెజ్ సెజ్ అని వచ్చింది సెజ్ ఎస్ఈజెడ్ స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్స్ వాటి స్థలాలను జతపరచండి ఐటీ ఐటీఈఎస్ ఏరోస్పేస్ ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ బయోటెక్ అనేటువంటివి ఇచ్చాడు చూడండి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి జతపరచుము అని ఇచ్చాడు ఓకే మరే ఏంటివి ఫస్ట్ది ఐటీ సెజ్ మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధిక ఇండి మొత్తము స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్స్ వాస్తవానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ను ఏర్పాటు చేశారు భారతదేశంలో ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ఎగుమతులకు కావలసినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ను ఏర్పాటు చేశారు అయితే సెజ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఫస్ట్ కంట్రీ చైనా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆ తర్వాత మన ఇండియాలో ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ని ఏమని పేరు మార్చారండి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ని సెజ్గా మార్చారు రెండు వేలలో రెండు వేల ఐదులో సెజ్ చట్టం చేయటం జరిగింది చట్టం చేసిన తర్వాత సెజ్ అమల్లోకి వచ్చింది ఎప్పుడండి అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ రెండు వేల ఆరులో అమలులోకి రావటం జరిగింది ఓకే మన ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్స్ ఉంటే దీనిలో మూడు వందల డెబ్బై ఐదు నోటిఫైడెడ్ స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి నోటిఫైడెడ్ అంటే ఏంది కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి ద్వారా ఆమోదం పొంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము భూములను కేటాయించడం జరిగింది అలాంటి వాటిని నోటిఫైడెడ్ ఉంటారు అత్యధికంగా స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్స్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏదండి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఓకే దీనిలోనండి కొన్ని వాటివి ఇచ్చారు తెలంగాణకు సంబంధించినవి ఐటీ సెజ్ ఎక్కడుందండి అంటే నానక్ రామ్ గూడ ఏరో స్పేస్ ఆది భట్ల ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ మహేశ్వరం బయోటెక్నాలజీ షామీర్ పేట్ దేనికి దానికి ఏకి వన్ బీకి టూ సీకి త్రీ డీకి ఫోర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ వన్ మరొక ప్రశ్న టర్మ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ దేన్ని తెలుపుతుంది ఎగుమతుల రాబడి కంటే దిగుమతుల వ్యయం ఎక్కువగా ఉండటము వ్యాపార ఒప్పందము ఎగుమతి ధరలు దిగుమతి ధరల నిష్పత్తి BOP బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ సమస్యలను అధిగమించడానికి ఇచ్చే రుణాలపై గల షరతులు 
ओके टर्म आफ् ट्रेड ट्रेड अंटेदी अंत सिंपल चुपत धरल निष्पत्ति बै सूची बै दिगमति धरल सूची रेम चे निष्पत्ति अने वस्तु थर्ड वन इज करेक्ट आंसर ओके अने स्कोर कंटे एक्वे एगम एक्वनी कटे तक स्कोर उन्नते दिगमत एक्वनी वी अंत एगम दिगमत सामन उपच्छ थर्ड वन ईज करेक्ट आसर थर्ड वन ईज करेक्ट आसर नैक्स्ट चुदा क्रिंद वाट जतपरची सांघिक द्वंदत्व सांके द्वंदत्व वित् द्वंदत्व असल द्वंदत्व अंटेटी आर्थिक व्यवस्था पुरातन रंग आधुनिक रंग नवीन रंग रे कल उ द्वंदत्व अटर संघटित रंग असंघटित रंग रे कल उ अला उसे दाने अंत द्वंदत्व अटार यह द्वंदत्व विविध रखा उ चूँगी सांघिक द्वंदत्व विवरी आर्थिक वे एवर बोके ये कुटूरावाली सांके द्वंदत्व विवरी आर्थिक वे जर्खस वित् द्वंदत्व विवरी आर्थिक वे मिंट ओके एग्जापल इन वित् द्वंदत्व देश में रे रक वित् अंत फैना वाइप बैंक रुणालस्ताईव वी व्यापार रुणाल रे रकाल क्यार्टर्स और कड़ता है नैक्स्ट सांके द्वंदत्व यदा इपू व्यवसाय रंग में पारिश्रामिक रंग में कूस न्यवसाय रंग में को प्राता इपड़कू पुरातन वस्तु अंत नागल्लू कड़वल तो व्यवसाय से इंको मंदेमो ट्राक्टर हारवेस्ट मिशनरी आधुनिक यंत्र उपयोगस्टू उ अला उपयोगस्ते दीमंटार अंत सांके द्वंदत्व सांके द्वंदत्व विवरी अंत जर्कस सांघिक द्वंदत्व और देश में सांप्रदाय रंग कड़ती ग्रमाल पटाल पे आधुनिक सांप्रदाय कड़ू उ रे रकाल सांप्रदाय कड़ू उ चूँगी वित् द्वंदत्वा वन रे तरवा थ्री रे तरह टू आसर फोर्थ वन ईज करेक्ट आसर फोर्थ वन ईज करेक्ट आसर अंडी चूँगी इवे का इंकेम उ द्वंदत्वा अंत मन को बैक्वाश् एफेक्ट तीरी विस्तरण प्रभावाल सिद्धांता गुरी विवरी गुन्नार मिरड ओके इतना रच्चा प्रमुख ग्रंथम पेरेटी अंत एशियन ड्रामा ओके कोई देशा कूस मुख्य आसीिया खंड में कूस ग्रामीण प्राता वनकन उठाई पट प्राता एला उ अभिवृद्धि उठाई रे रकाल क्यार्टर देश में कड़ता है अंजे विवरी अंत गुन्नार मिनड अने वाटी आर्थिक वे इवटम जी नैक्स्ट वन अभी मरक प्रश्न गुरी डिस्कशन क्रिंद वाट जतपरची इध प्रणा के संबंधी वेतन वस्तु व्यूहम विस्तरण प्रभाव इंत क्रम वृद्धि सिद्धांत वीट रूप मन को एग्जाम पाइंट आफ व्यू गुर्तपेक मोडल सिद्धांत अड़गटा की व्यूहाल अड़गटा की चाईस एमेमी अंत फस्ट प्ला हराड मरी डोमर हराड एंड डोमर वृद्धि नमूना सैकंड प्ला पीसी महनो बीस पीसी महनो बीस अड़ा की चाईस सवंत प्ला वकील मरी ब्रह्मानंद वकील मरी ब्रह्मानंद वेतन वस्तु सिद्धांत आड़ा की चाईस नैक्स्ट एलजी नमूना आड़ा की चाईस एलजी मोडल एपड़ो रावटा की चा एपड़ी अंत नयी नयी वन नयी नईन पाइंट नईन पर्संटेज वीटने अड़गटा की चाईस मोडल्स मीद अड़ते दी 
వకీల్ మరియు బ్రహ్మానందము వేతన వస్తువు సిద్ధాంతం వీళ్ళు పిసి మహనో బీసీ యొక్క నాలుగు రంగాల నమూనాకు వ్యతిరేకంగా వ్యతిరేకించి భారత్ వంటి దేశాలలో భారీ పరిశ్రమలు కాదండి చిన్న పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయండి అందులో పనిచేసేటువంటి కార్మికుల వేతనాలను పెంచండి అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించారు ఇంతకుముందే చెప్పాను విస్తరణ ప్రభావం గున్నార్ మినిడల్ నెక్స్ట్ వన్ అండి క్రమవృద్ధి సిద్ధాంతాన్ని గౌతమ్ మాధుర్ గౌతమ్ మాధుర్ అనగానే మనకు రెండు రెండు గుర్తు రావాలి ఒకటి క్రమవృద్ధి సిద్ధాంతము మరొకటి గాజు తెర ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ రెండు సిద్ధాంతాలను రూపొందించింది ఎవరండి అంటే గౌతమ్ మాధుర్ క్రమవృద్ధి సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటండి ఒక దేశము అన్ని రంగాలలో క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఆ వృద్ధి అనేటువంటిది గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవాలి ఆ సందర్భంలో ధరలు ద్రవ్యోలబనము అనేటువంటిది స్థిరంగా ఉండాలి అదే నిజమైన వృద్ధి అంటాడు ఎవరండి అంటే గౌతమ్ మాధుర్ గాజు తెర ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏమిటండి పేద దేశాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో పేదవారు మన్నిక కలిగినటువంటి వస్తువులను ఉపయోగించలేరు వారు అలాంటి వస్తువులను కొనలేరు ఉపయోగించలేరు వాటిని గాజు తెరలలోనే చూడటం జరుగుతుంది అని చెప్పి వివరించినటువంటి ఆర్థికవేత్త అండి ఇతడు నెక్స్ట్ వన్ అండి పారిశ్రామిక రిజర్వ్ సేవ తెలియజేసింది అని ఒకటి అడిగాడు పారిశ్రామిక రిజర్వ్ సేవ గురించి తెలియజేసింది పరిశ్రమలకు సప్లై చేసేందుకు రిజర్వ్ చేసిన ఆర్మీ సంస్థలు తమ వద్ద రిజర్వ్ చేసిన ముడి సరుకులు పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను పరిశీలించేందుకు ప్రభుత్వము వద్ద గల ఒక విభాగము స్థిర మూలధనము పెరుగుతూ రావటం వల్ల ఏర్పడే నిరుద్యోగ జనాభా ఈ నాలుగు అంశాలు ఇవ్వటం జరిగింది నాలుగు అంశాలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది చూడండి పారిశ్రామిక రిజర్వ్ సేవ అసలు ఎక్కడ వచ్చింది వృద్ధి దశలు వృద్ధి దశల్లో రావటం జరిగింది వృద్ధి అభివృద్ధి అనేటువంటి టాపిక్లో కార్లు మార్క్ యొక్క వృద్ధి దశలలో దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి ఉంది కార్లు మార్క్ జర్మనీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్థికవేత్త సోషలిస్ట్ ఎకానమీకి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు ఇతడు వృద్ధి దశలు ఆదిమ సమాజం అని బానిస దశ అని భూస్వామ్య దశ అని పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ అని ఓకే తర్వాత సోషలిస్ట్ సౌమ్యవాదం అని తర్వాత కమ్యూనిజం అని చెప్పి వివిధ రకాల దశల్లో వివరించాడు ఇందులో పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే పరిశ్రమలలో కార్మికుల యొక్క సంఖ్యను తగ్గించడం కోసం యంత్రాలను ఉపయోగిస్తారు యంత్రాలు వచ్చాయి అండి అంటే మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైనా అలా తగ్గిపోతే నిరుద్యోగము అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి వివరణ ఇచ్చాడు పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒకరండి ఏదండి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్థిర మూలధనము అంటే యంత్రాల మీద ఇక్కడ చెర మూలధనము ఉంటుంది స్థిర మూలధనము అనేటువంటిది ఉంటుంది చెర మూలధనము అంటే మంత్లీ మంత్లీ శాలరీస్ ఇవ్వటం ఇప్పుడు శ్రామికులకు మంత్లీ మంత్లీ శాలరీస్ ఇస్తారు దాన్ని ఏమంటారండి అంటే చెర మూలధనం స్థిర మూలధనం అంటే ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడతారు ఉదాహరణకు యంత్రాలు వీటి మీద పెట్టుబడులు పెట్టిన ఒకసారి రూమ్ కట్టిచ్చాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పెడతాడా లేదు అలాంటి వాటిని స్థిర మూలధనము అంటారు స్థిర మూలధనము పెరగటం వల్ల నిరుద్యోగం కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్పి దీననే పారిశ్రామిక రిజర్వ్ సేవ అని చెప్పి కారులు మార్క్ యొక్క వృద్ధి సిద్ధాంతాల్లో కనపడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది జతలను పరిశీలించండి సూచిక అభివృద్ధి చేసిన వారు ఫస్ట్ది భౌతిక జీవన ప్రమాణ సూచి లింగ అభివృద్ధి సూచి మానవ అభివృద్ధి సూచి బహుపార్శ పేదరిక సూచి అని ఇచ్చాడు చూడండి భౌతిక జీవన ప్రమాణ సూచి లింగ అసమానతల సూచి మానవ అభివృద్ధి సూచి బహుపార్శ పేదరిక సూచి అని ఇవ్వటం జరిగింది ఫస్ట్ది చూద్దాము భౌతిక జీవన ప్రమాణ సూచి దీనిని ఎవరు రూపొందించారు లింగ అసమానతల సూచి దీన్ని ఎవరు రూపొందించారు మానవ అభివృద్ధి సూచి బహుపార్శ పేదరికము మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ రూపొందించినది ఎవరు చూసినట్లయితే సరి అయినది ఏది అని ఇచ్చాడు చూడండి భౌతిక జీవన ప్రమాణ సూచిక పీక్యూఎల్ లైను సూ రూపొందించింది ఎవరండి అంటే మోరిస్ డేవిడ్ మోరిస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లింగ అసమానతల సూచిక నో యూఎన్ మానవ 
హక్కుల మండలి అన్నాడు కాదండి యుఎన్డిపి రూపొందించింది మానవ అభివృద్ధి సూచిక హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మహబూబ్ ఉల్ హక్ రూపొందించాడు ఓకే నెక్స్ట్ బహుపార్శ పేదరిక సూచిక మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇండెక్స్ ఉంది రఘురామ్ రాజన్ రూపొందించాడు మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ కూడా ఉంది రెండు రకాలు ఉన్నాయి మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ను రూపొందించింది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ మరియు యుఎన్డిపి వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి రూపొందించారు ఒకరండి ఏ డి సరి అయిన జవాబును ఎంపిక చేయండి అన్నాడు ఏ డి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ డి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ 